Evo Allahu vam džilje vala dobrotom. Plemeniti gospodar nas je i ove godine počastio da dočekamo ovaj plemeniti mjesec. Uzvišeni Allah je apsolutni gospodar koji odabira između svojih stvorenja šta hoće i odlikuje jedna stvorenja na drugim. Tako je on uzvišeni Allah stvorio sedam nebesa i odabrao sedmo nebo od svih tih ogromnih svojih stvorenja iznad koga je stvorio svoj arš, svoj prijesto i odikovao je sedmo nebo svojom bliskošću. Zatim stvorio je džennet od tih savršenih i uzvišenih džennetskih stepeni i lepota odabrao je ipak Firdeus najuzvišenije mjesto u džennetu iz koga teku džennetske rijeke i iz kojeg izviru džennetske rijeke. Firdeus za koga je Rasulullah Muhammed sallallahu alaihi wa sallam molio svoj gospodara da ga počasti. Stvorio je ljude pa je od svih ljudi odnikovao i zabrao svoje poslanike. A od svih poslanika odnikovao je i izabrao petoricu njih. Ulul azm min rusul petoricu odlučnih i odabranih poslanika. Nuha alaihi salatu wasalam. Ibrahima, Musa, Isa i Muhammeda salallahu wasalam. A od njih petorice ponovo odabrao dvojicu svojih prijatelja koje je izabrao za svoje prijatelje. A to su Ibrahim i Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Opet od njih dvojice je odabrao jednoga i odlikovao ga je, a to je Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Najodabraniji poslanik i najbolji čovjek je Allah ovo stvorenje uopće. Također je uzvišeni Allah stvorio mjesta razna na zemlji, ali je odabrao jedno od svih tih mjesta. Odabrao je svetu Mekku, Sveti grad kojeg je učinio svetim onoga dana kada je stvorio nebesa i zemlju, odlikovao je ovaj grad nad svim ostalim gradovima mjestima na zemaljskoj kubi. Stvorio je noć i dan i mjesece, pa je odabrao od svih mjeseci mjesec Ramazan. Mjesec Ramazan je počastio iznad svih ostalih, nad svim ostalim mjesecima. A od svih ramazanskih noći odabrao je deset zadnjih noći. To su, kako kažu učenjaci, najvrednije noći u toku godine. A od svih tih deset noći odabrao je jednu noć, a to je Lejlet ul Hadr, koja je jedna od neparnih noći zadnjih deset dana i zadnjih noći zadnjih deset noći mjeseca Ramazana. Od toliko ljudi na ovom svijetu odabrao je muslimane. Pa ih je počastio svojom uputom. Odabrao je Muhammedov sallallahu alaihi sallam umme. Braćo draga, od toliko muslimana je odabrao između ostalog i nas ovdje da budemo ne samo muslimani u tvrdnji, nego da budemo praktikanti islama, da budemo muslimani i Allahovi robovi i u riječima i u dijelima, da odgovaramo nazivu kojeg nosimo i epitetu kojeg nosimo, a to jeste odani Allaho robo muslimana. Svaki vjernik se raduje ovom mjesecu, to nema nikakve sumnje. I nakon što uzvišan jela počesti nekoga da ga dočeka, treba da se zahvali gospodaru nebesa i zemlja nakon toga da uputi molbu gospodaru milostivom da 
nas uputi i da nas počasti da činimo u ovom mjesecu ona djela koja su njemu subhanehu wa ta'ala draga, draga i mila. Zaista je puno dokaza i citata iz Kur'ana i sunneta koji ukazuju na vrijednost ovog mjeseca i na vrijednost i badeta u njemu. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam u hadisu kojeg bileže Buhari i muslim Ida džaa ramadan fotihat abuabu l-džennati Kada dođe i kada nastupi mjesec ramadan ili ramazan otvore se džennetska vrata a u verziji kod ima muslima stoji فُتِحَتْ اَبْوَابُ الرَّحْمَةِ Otvore se vrata Allahove subhanahu wa ta'ala milosti. A imam Tirmili rahimahullahu ta'ala bila žihadis gdje stoji وَيُنَادِ مُنَادِن I pozove glasnik sa nebesa glasnik koga uzvišeni Allah zaduži ovim dozivanjem يَا بَاغِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ O ti koji želiš dobro, požuri. O ti koji želiš hajr sebi, koji želiš sreću sebi i uspjeh na oba svijeta, akbil, požuri, natječi se, budi prvi. A o ti koji želiš i radiš zlo, odustani, obustavi više tu svoju radnju, i ta svoja djela koja srde gospodara, gospodara nebesa i zemlje. Zatim, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam nam kaže u hadisu koji bilaže također Buhar Musa da Buhurere, hadis kutsije, da uzvišeni Allah kaže Kullu amel ibn Adam li lehu illa saum Svako djelo koje učini čovjek pripada njemu bit će nagrađeno od 10 do 700 puta za svako dobro djelo. Osim posta, fe innehu li wa ana ađzi bihi, jer ta ibadet je moj i ja na njega posebno nagrađujem. Sama činjenica da je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala pripisao sebi ova ibadet i nazvao ga svojim, to posebnu čast da je ovom ibadetu vraću moja draga. Jer kada uzvišeni Allah pripisuje nešto sebi, neka svoja stvorenja, onda to ukazuje na važnost tih stvorenja. I zato je on nazvao džamije svojim kućama, bejtullah, ujutullah, Allahove kuće. Zašto? Jer i zato što uzvišeni Allah boravi u tim mjestima? Ne, nego iz počasti prema tim mjestima. Zato što uzvišeni Allah cijeni i vrednuje i voli ta mjesta, pa ih pripisuje sebi. A kada uzvišeni Allah nešto pripiše sebi, onda to posebnu odniku i posebnu važnost dobija. Vraća moja draga, mi ćemo se Allahom Đelovara dozvolom da ne bismo sada duljni, pošto je vrijeme zakazano koje smo najavili za obavljanje jecije i teravih namaza, već nastupilo. Mi ćemo se za večeras, dakle, sa ovim zadovoditi, mada ćemo imati praksu. Allahom dozvolom da svako veče prije teravih namaze, prije jacije, od deset sati prakticiramo održavanje kraćeg predavanja ili upućivanje nekih smjernica iz različitih islamskih disciplina, nadajući se da će nam svima, inša Allahu ta'ala, biti biti od koristi, jer puno toga se zna, puno toga se čulo i sluša, u to nema nikve sumnje, ali Kur'an i hadis, dakle, citati iz naša dva neiscrpna, savršena izvora, nikada ne mogu dosaditi, i oni su uvijek svježi, i oni su uvijek aktuelni, jer dolaze iz bezgrešnog izvora, božanskog izvora, a to je Allahova subhana wa ta'ala objava, i zato ljudima i muslimanima i ljudima uopće ne može to nikada dosadi. I to je jedna od nadprirodnosti i nadnaravnosti Allahu Đelja wa'ala objave Kur'ana i sunneta Rasulullaha Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam.